ஏ கும்பகோணம் வெத்தல உன் பாசம் எனக்கு பத்தல விட்டுடாத காத்துல நான் இச்சு பேண்டி சவுத்துல என்னோட வயசுல ஒரு டான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஹீரோ அது தல தளபதி தான் எங்க தலை எப்பவுமே லைஃப் இல்ல சிம்பிள் தான் விஜய் அவார்ட்ஸுக்கு வர சொல்லி கம்பல் தான் அப்பா ஒரு கானா சிங்கர் ஆனால் கானா ஃபீல்ல ஒரு பெருசா எதுவும் சாதிக்க முடியல அப்பா பேர் வெளியில தெரிய வச்சிருந்தோம் ஒரு சந்தோஷமா இருக்குது தளபதி போல யாரும் இல்லை காட்டு வாரு மாச சினிமா உள்ள எங்க போனாலும் பாட்டு தான் அப்படி தெரியும் வண்டி ஓட்டணும் போனாலும் சரி எப்பவுமே பாட்டு பாட்டு தான் இருக்கும் கானா சிங்கர்ஸ் யாராவது உங்களுக்கு கால் பண்ணி விஷ் பண்ணிருக்காங்களா பாலச்சந்திரன் வினோத் அண்ணன் உன் ஃபேன் ஆயிட்டா என்றாங்க நாலவால பல பல்பு வாங்கின பையன் ஒளி வீசுது வெயிட்டா இருக்கு பாட்டு கண்டிப்பா வரும் ஏ மாட்டு நான் மட்டனு சிக்கனா கா சிக்கனு சிக்கும் ஆயிடுச்சு நான் டேப்பும் வைங்கோட்டாக்குனு ஆதம் தமிழ் இல்ல அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ணா வெல்கம் டு தி ஷோ இது ஃபன் ஓவரோட ரித்மி முரளி இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்க கெஸ்ட் பத்தி சொல்லணும் அப்படினா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கானா ஸ்டீஃபன் அவர்கள் தான் இவர் வந்து கும்பலா சுத்துவம் அப்படிங்கற ஒரு பாட்டு பாடி கும்பலா இருக்க இடத்துல எல்லாம் இவர் பாட்டு மட்டுமே பாடுற அளவுக்கு எல்லாரையும் கட்டி போட்டு வச்சிருக்காரு வெல்கம் டு தி ஷோ பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் பிரதர் நீ ஹேண்ட் ஷேக் பண்றதே அந்த அந்த ஷேக்லயே இருக்கு and உங்களோட ஸ்டைல் அண்ட் மட்டும் இல்லாம சாங்ஸ் பயங்கர வைரல் ஆயிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா இந்த ஹேர் ஸ்டைல் முக்கியமா இது இதோட சீக்ரெட்டை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுங்க இது என்ன ப்ரோ சீக்ரெட்டு ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரம் வாங்கணும் ஓகே சும்மா ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கட்டும் சொல்லி அடிச்சது தான் அப்படி தான் ஓகே கும்பலாக சுத்துவோம் அந்த சாங் வந்து எங்கேருந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தீங்க அண்ட் எப்படி அதை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்ட்டு வந்து போயிடுவோம் ஒன்றும் இல்லை பிரதர் டிக்டாக் பண்ணோம் பசங்கள்லாம் சேர்ந்து ஓகே அப்போ என்ன பண்ணோம்னா டிக்டாக்கு பாட்டு எடுத்தானுங்க பசங்க நம்ம என்ன பண்ணோம் அச்சு கானா அச்சு பாபான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வந்து கும்பகோணம் வெத்தலை அந்த பாட்டு அந்த பாட்டுலேருந்து எடுத்தேன் ஏ கும்பல்லாம் ஆக சுத்துவோம் நாங்க ஐயோ அம்மா கத்துவோம் ஏண்டா கத்துவோம்னு ஒருத்தன் கேட்பான் கத்துறேன்னு கேட்டா உன்ன வாயிலேயே குத்துவோம் அப்படிதான் எடுத்தது அப்படிதான் வந்துச்சு பாட்டு டிக்டாக் பண்ணதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே ஒரு ஃபுல் பாட்டா கம்ப்ளீட் பண்ணது அந்த பாட்டு அந்த சாங்ல இருக்க வார்த்தைகளை மட்டும் நீங்க உங்க ஸ்டைல போட்டு எழுதிட்டீங்க அந்த டியூனை எடுத்து நம்ம வார்த்தை போட்டு பாட்டு ஆக்கிட்டோம் சூப்பர் சூப்பர் அவர் காப்பிரீட் செய்தா கேட்டாரா இல்ல இல்ல கேட்கலையா அவரு நம்ம எப்படி சொல்றது கானா ஃபீல்ட்ல தான் இருக்காரு அவரும் நம்ம அந்த மாதிரி அவர்லாம் எதுவும் சொல்ல அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ரெடி ஒரு இன்டர்வியூல சொன்னீங்க உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே இருந்தாலும் எங்களோட மக்களுக்காக கானா ஸ்டீஃபன் எங்கிருந்து வந்தார் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படின்றது நீங்கள் சொல்லி நான் வந்து சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் தான் பிறந்து வளர்ந்த ஏரியா எல்லாமே அங்கேருந்து நான் அங்கேருந்து தான் நான் வந்தேன் அங்கேருந்து தான் வரேன் ரொம்ப நாளாக கானா பாடிட்டுருக்கேன் இறந்தவங்க வீட்டில் போய் பாடுவோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பாடி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் எங்கள் வாழ்க்கை எல்லாமே போகுது என் வாழ்க்கைன்றில் கானா பாடல்கள் எல்லோரும் எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் அப்படியே போகும்போது தான் இந்த பாட்டு பிரபா பிரஸ் மீடியான்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கட்சிச்சு என் ஃப்ரெண்டு கானா உதியா தாம்பரத்தில் இருக்கான் அவன் மூலிமா அந்த மீடியா எனக்கு அறிமுகமாச்சு அப்படியே போனேன் சரி இவ்வளோ பெரிய இட்டாக அவனெலாம் எதிர்பார்க்கல பாட்டை விட்டோம் மக்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிச்சு அதில் நடுவில் நிறைய ஆயிடுச்சு அதனால் இன்னும் ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு பாட்டு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதான் அதை பற்றி தான் கேட்கலான்னு வந்தேன் பிரதர் ஏன்னா நாங்கள் சாங் வந்து நீங்கள் எழுதி அதை ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு எயிட் மில்லியன் நைன் மில்லியன் கிட்டத்தட்ட போயிட்டு இருந்திருக்கும் அந்த டைமில் வந்து இந்த பச்சையப்ப காலேஜ் இன்சிடெண்ட்டை வந்து மீம் க்ரியேட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் போட்டாங்க அது இன்னும் வைரல் ஆச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கப்புறமேட்டு எவ்வளோ பேர் உங்களை கால் பண்ணுறீங்க ஏன்னா சாங் ரிலீஸ் ஆகி போயிட்டு இருக்கு அதனால சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் போயிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த இன்சிடென்ட்டை வச்சு உங்களுக்கு எத்தனை பேர் சொல்லிருக்காங்க இப்போ உன்னோட சாங் இந்த காலேஜ் பஸ்ஸோட அவங்க ரிலேட் பண்ணி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சாங் வந்ததுல இருந்து நல்ல நல்ல வரவேற்பு தான் இருந்துச்சு நல்ல கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு நல்லா தான் ஃபோன் பண்ணி பேசினாங்க இந்த பஸ்ல இருந்து எப்போ பசங்க விழுந்தானுங்களோ பச்சை பாஸ் காலேஜில் தான் நான் படித்தேன் ஆ ம் பச்சை பாஸ் ஸ்டூடெண்ட் தான் இப்போ தான் முடிச்சேன் நான் ஓகே ஓகே ஆனால் மற்ற காலேஜ் பசங்க இருக்காங்கல்ல நான் பச்சை பாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ன்றதால என்ன ஒரு மாதிரியா பேட் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறது என்ன தப்பாக பேசுறது ரொம்ப கேவலமாக கமெண்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நான் கண்டுக்க மாட்டேன் பிரதர் அதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டேன் என்ன தான் பேட் கமெண்ட்ஸ் பண்ணாலும் என் மூஞ்சு நல்லா இல்லாத மூஞ்சுலாம் சொல் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க படித்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு
நம்மகிட்டே ரைட்ரு இருக்காரு கானா ஊதியா தாமரம் கானா ஊதியா அந்த பாட்டில் வந்துட்டு பாருங்க முடி வச்சு ஏன்டா கத்துவோன்னு கேட்பாரு பாருங்க ஆமாம் அப்படி நீங்க கூட அந்த தொழுக்குலேயே குத்துணும் கடைசி ஒன்னு இப்படி எல்லாம் பிடிச்சி விடுவோம் சார் அவரா அந்த கோயிந்தனா அந்த கோயிந்தனா ஓகே இங்கே தான் இருக்கிற அந்த கோயிந்தன்றது நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் அந்த இடத்துல பதிவு பண்ணிக்கிறோம் ஓகே அவர்கிட்ட எப்படி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எழுதிப்பீங்களா ஏன்னா அந்த லாங்குவேஜ் அப்படின்றது ஈஸியாக புரியணும் வாடா வாடா வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வாடா மச்சா அப்படின்னு சொல்கிறது அதுதான் ஈஸியாக ரீச் ஆகும் ஸோ அந்த வார்த்தைகள்லாம் எப்படி நீங்கள் ரிலேட் பண்ணிக்கிறீங்க புரியல இந்த வார்த்தையெல்லாம் இங்கிருந்து எடுத்து ரிலேட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு கேட்குறேன் மனசில் வருது பிரதர் அப்படியே எதார்த்தமாக எழுதுறது தான் காணா இப்போலாம் அப்படி தான் எதார்த்தமாக இருந்தால் தான் எல்லோரும் ரசிக்கிறாங்க ஒரு கருத்தான பாட்டெலாம் பண்ண யாரும் ரசிக்கிறது இல்லை அப்படியே எதார்த்தமாக எழுதுறது தான் பிரதர் ஓகே அதனால் இப்போ வந்து நீங்கள் கும்பலா சுத்துவம் சாங்கை வந்து அதாவது அதோட ட்யூன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சாங் அப்படியே பாயிடலாம் அச்சுவோட சாங் வந்து ஒரு நாலு லைன் எங்களுக்கு அப்படியே வந்து அச்சு ஆ அச்சு ஒரு சாங் ஏ கும்பகம் ஒன்னும் வெத்தல உன் பாசம் எனக்கு பத்தல விட்டுடாத காத்துல நான் இச்சு பேண்டி சவுத்துல அழகா அழகில்லையா என் மனசு உனக்கு பிடிக்கவில்லையா நான் தான் அழகான ஆக்டர் சூரியா இல்லையா சரி ஒடுங்கப்பா நான் நான் கடவுள் ஆக்டர் ஆரியா ஏ கும்பகம் ஒன்னும் வெத்தல உன் பாசம் எனக்கு பத்தல விட்டுடாத காத்துல நான் இச்சு பேண்டி சவுத்துல எத்தனை வயசுல இருந்து நீங்க வந்து இந்த மாதிரி சாங்லாம் பாட ஆரம்பிச்சீங்க எனக்கு கருத்து தெரிஞ்சதுலேருந்தே எனக்கு பாடுறேன் பிரதர் கருத்து தெரிஞ்சதுலேருந்தே பாட்டுலாம் பாடுவேன் வீட்டிலலாம் உக்காஞ்சி பாட வைப்பாங்க கைத்தட்டி ஜாலியாக குடும்பத்தோட உக்காஞ்சி பாடுவோம் அதுக்கப்புறம் காணாங்கலாம் போனால் எங்கள் வீட்டில் ஒத்துக்க மாட்டாங்களா கருத்து தெரிஞ்சதுலேருந்தே பாடுறேன் சின்ன வயசுலேருந்தே பாடுறேன் அப்பா பற்றி நீங்கள் ரெண்டு வார்த்தை கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஏன்னா வந்து அவரும் வந்து கானா சிங்கர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அப்பா ஒரு கானா சிங்கர் ஆனால் அவரு அவரால் வர முடியல கானா ஃபீல்டில் ஒரு பெருசாக எதுவும் சாதிக்க முடியல இருந்தாலும் அப்பா பேர் வெளியில் தெரிய வச்சுன்னு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லோரும் கேட்குறாங்க சந்தோஷப்படுறாரு எங்கள் அப்பாவே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு அவர் வந்து ஐடோனா மைடோனான்னு ஒரு சாங் ஒன்று பண்ணார் ஐடோனா மைடோனா வேர்ல்டு இல்லை மர்டோனா ஏன் ஆச்சு என்னாச்சு டாலிசி இல்லாச்சு சும்மா நாலு பேரை காலாச்சு அடுத்த பந்து என்னாச்சு கோலில் போயாச்சு கோல் கீப்பர் உயிந்தாச்சு அந்த பாட்டு அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு இப்போ வந்ததுக்கு அப்போ அடிப்பார் இப்போ அவரே காசு கொடுத்து அனுப்பி வைக்கிறாரு பார்த்து போயிட்டு வாப்பான்ட்டு ஓகே நீங்கள் தலை ஃபேனா தளபதி ஃபேனா அந்த இடத்துல நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் அப்படிலாம் இல்லை பிரதர் நான் எனக்கு தளபதினா ரொம்ப பிடிக்கும் தலைநாளும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏ லோக்கல் நான் வேதாலும் வெயிட்டா வாசி நீ தாலும் ஆளுமாக்கு காலாடும்பா ஏ ஒன் மேன் சிட்டிசன்னு முயற்சி ஆள் உயர்ந்து நின்று கார் ரேஸில் டைட்டில் வின்னுப்பா எங்கள் தலை எப்போவுமே லைஃப் இல்லை சிம்பிள் தான் விஜய் அவார்ட்ஸுக்கு வர சொல்லி கம்பல் தான் பொறுமை காலில பெருமை தல தோலில யாரோட கஷ்டத்திலேயே எங்க தல வாழல வீர சென்னை என்னைக்குமே தல கோட்டப்பா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ஆள போறோம் தமிழ்நாட்டப்பா சூப்பர் பிரதர் இதுல ஓன் நீங்க தான் எழுதுனீங்களா இது தாமரம் ராணா ஊதியா எழுதுனாரு இந்த பாட்டு நீங்க சொல்லுங்களே நீங்க கோட்டை ஆள போறோன்னு சொல்லுங்க இதெல்லாம் எழுதுறப்ப அவங்களே சொல்ல தலையே வேணாம் அவரு ஒரு பயங்கரமான தீவிரமான தலை ஃபேனு அவரு ஊதியான்றவரு தலை ஃபேன்லாம் தலை ஃபேன்னா பயங்கரமான தலை ஃபேன் அவரு நிறைய தலை சாங் எழுதிருக்கிறாரு நல்லா எழுதுவாரு தளபதி சாங் இப்போ தளபதி சாங்கா எங்க தளபதி போல யாரும் இல்ல காட்டுவாரு மாச சினிமா உள்ள மனசுல பட்டத செஞ்சிடுவாரு அவரு வா நானு சொன்ன பட்டம் சூப்பர் ஸ்டாரு உசு பேத்துன உம்மு நிறு கடு பேத்துன கம்மு நிறு அப்படி இருந்து புட்டா வாழ்க்கை உனக்கு ஜம்முன்னு இருக்கும் அப்படி இருந்து புட்டா வாழ்க்கை உனக்கு ஜம்முன்னு இருக்கும் தளபதி போல யாரும் இல்ல காட்டுவாரு மாச சினிமா உள்ள கானா சிங்கர்ஸ்லேயே வந்து உங்களோட சாங்கை வந்து டாப் லிஸ்ட்டில் இருக்குது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் செகண்ட் ப்ளேஸில் ஒரு ரெண்டு சாங் அடிச்சுக்கிட்டாலும் நீங்களும் இப்போ டாப் லிஸ்ட்டில் தான் இருக்கீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச கானா சிங்கர்ஸ்னால் யாரெல்லாம் சொல்லுவீங்க இது எனக்கு பிடிச்ச கானா சிங்கர்ஸ்னால் கானா சிங்கர்ஸ் நிறைய பேர் பிடிக்கும் ஆனால் முக்கியமாக ராயபுரம் கானா வினோத்தண்ணே அவர் வந்து லைசன்ஸ் இல்லாமல் வண்டி ஏன் ஓட்டாது அந்த சாங் கேட்டுருங்க அவர் தான் அவரை பார்த்து தான் எனக்கு கானா பாடணும் கானா எழுதணும் கானா பாட்டை எழுதணும்னு நிறைய ஆர்வம் வந்துச்சு எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தார் ராயபுரம் கானா வினோத்தண்ணே அவர் அவர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கானா ஃபீல்டில் இதுக்கு நம்ம ட்ரைனிங் பண்ணுவாங்களா கானா ச சாங் அப்படின்னா இல்லை நார்மலாக இப்போ எடுத்ததுமே இந்த வார்த்தைகள்லாம் போட்டு நம்மளே பாடிடலாம் அப்போ சார் இதுக்கு எதாவது இல்லை பிரதர் ட்ரைனிங்லாம் அப்படிலாம் இல்லை பிரதர்
நிறைய சாங் இருக்கு பிரதர் வினோத்தண்ணன் சொன்னல அவர் சாங்லாம் நிறைய கேட்பேன் அவர் சாங் ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய பேர் எழுதுறதும் ரொம்ப பிடிக்கும் வினோத்தண்ண சாங்ஸ்லாம் வேற லெவலில் இருக்கும் ஒரு கருத்தை சொல்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த பெஸ்ட்னா ஒரு மாதா அம்மா சாங் ஒன்று பாடுவார் அவர் மாதா சாங் எழுதுறதுலாம் பயங்கர பயங்கரமாக எழுதுவார் அந்த சாங் தான் நான் ரொம்ப பிடிக்கும் பாடலாமா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏழை இல்லை எளியவர் இல்லை சீமான் இல்லை செல்வந்தன் இல்லை தாயே உன் கோவில் முன்னால் எல்லோரும் ஒன்றுதான் ஊமை பேசிட பாஷைகள் கொடுத்தாய் வீசும் புயலை நீ வந்து தடுத்தாய் தீராத நோய்களை எல்லாம் தீர்த்தாயே அன்னையே மணியோசை ஒலிக்கும் நினைத்த காரியம் பலிக்கும் மணியோசை ஒலிக்கும் நினைத்த காரியம் பலிக்கும் இறைவன் இயேசுவை பூமிக்கு தந்த தாய் மறி வாழ்க என் இதயம் மகிழ்ந்து பாடுகிறேன் அன்னை நீ என்றும் வாழ்க இந்த சாங் ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் ஒரு <laughs> பர்சனலாக என்றைக்கு என் என்னிலேருந்து நீங்கள் ஓனாக சாங் எழுத ஆரம்பிச்சிங்க இப்போ கானா சிங்கர்ஸ் ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜில் போய் பாடலாம் மற்ற சாங் எடுத்து நம்ம ஈஸியாக பாடிடுவோம் நம்ம வந்து இதுதான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் எப்போ ஓனாக ஃபுல்லாக இல்லை இல்லை ஓனான்றது வந்து ஒரு ஒரு எயித் படிக்கும் போதுலேருந்து எழுதிட்டுருக்கேன் நிறைய சாங் எழுதி வச்சுருக்கிறேன் ஆ இந்த சாங் வந்து அப்பயே எழுதுன்னு தான் இந்த கும்பலாக சுற்றும் வந்து எயித்துலேயே இல்லை இல்லை இப்போது இப்போ ரீசெண்டாக ரீசெண்டாக அந்த பாட்டை விடுறதுக்கு ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்ன எழுந்த இருக்கும் <laughs> 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 எங்க போனாலும் பாட்டு தான் அப்படி தேர்ணா வண்டி ஓட்டணும் போனாலும் சரி எப்பவுமே பாட்டு பாடணும் தான் இருப்பேன் அதான் ஸ்கூல் டேஸில் பொண்ணுங்களை பார்த்து பாட சொல்லியிருக்காங்களா இந்த பொண்ணை பற்றி பாடு மச்சான் நான் அந்த பொண்ணை நான் லவ் பண்ணுற மச்சான் அப்படின்னு உங்களை வச்சு சாங் பாடியிருக்காங்களா அப்படிலாம் இல்லை லவ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க போல ஸ்கூல் படிக்கும் அவங்க மேலே அப்படியே பாடுவேன் அப்படியே லவ் பண்ணி என்ன தானே அம்மாத்திச்சு ஒரு பொண்ணுங்க தயவு செஞ்சு நல்ல பொண்ணா பார்த்து லவ் பண்ணுங்க என்றைக்குமே நான் தான் அடி துரோகம் உனக்கு நினைக்கல அப்படி இருந்த ஸ்டீபனை ஆண்டி உனக்கு பிடிக்கல ஸ்டீபனையே பிடிக்கலையா அப்போ கண்டிப்பாக லவ் பிளேட் இருக்கு இல்லை இல்லை பிரதர் சும்மா எழுதுன பர்சனல் அப்புறம் சொல்கிறீங்களா ஆஃப் ஆஃப் கேமரா ஆ பிரதர் எங்கே போனாலும் இதுதான் பிரதர் கேட்குறாங்க சினிஃபீல்டாக தான் அடுத்த கொஸ்டின் அங்கேருந்து எடுக்க போகிறேன் அண்ட் இப்போது சினிஃபீல்டிலேருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சான்ஸ் வந்திருக்கா யாரெல்லாம் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கா ஒரு ரெண்டு பேர் கேட்டாங்க பிரதர் ஆனால் அந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணல ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் நல்லது நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் சினிமா காணலாம் கேட்டிருக்கீங்களா இப்போலாம் வந்து பாடிக்கட்டேன் <laughs> ஒளி பேசுதே அவ பின்னால நான் கூட போனே நிலவ சொல்ல சைனா போனில் சிக்னல இல்ல போச்சு வட போச்சு எந்த மியூசிக் டைரக்டர் அவரோட கம்போசிங்ல நான் பாடணும் அப்படின்னா இது இவர் இந்த மியூசிக் டைரக்டர் தான் நான் பாடணும் அப்படின்னு நீ நினைச்சிட்டு இருக்கேன் எனக்கு மியூசிக் டைரக்டர் யாரு பிடிக்கும்னா ஹாரிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரொமான்டிக் லவ் சாங்லாம் எந்தெந்த சாங் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக பிடிக்கும் அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பாடிட்டு இருப்பீங்க லவ் சாங்ஸ் இல்லை பிரதர் அவ்வளோ எழுதி வைக்கல லவ் சாங்லாம் ம் நிறைய சாங் பிடிக்கும் பிரதர் நான் பாடுறதுனா பாடினே இருக்கலாம் அதுதான் ஓகே இல்லை சினிமா பாட்டு எனக்கு இது இதை மட்டும் முனைவிட்டே இருப்பேன் பிரதர் இல்லை சினிமா பாட்டா ஆ சினிமா சினிமா பாட்டுலேயும் நிறைய நிறைய பாட்டு கேட்போம் பிரதர் எனக்கு ரொம்ப பாட்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும் நான் உங்களை லவ் சாங் பாட வைப்பேன்னு குறிக்கோளோட வந்திருக்கேன் அதனால் ஒரு ரொமான்டிக்கான ஒரு சாங் ஒன்று பாடுங்க ரொமான்டிக்காவா கானா சாங் பாடலாமா அதுலேயும் சினிமா ஓகே உங்கள் சாய்ஸ் தான் 
பள்ளி கூடும் நீ போக இல பாத்தே நம்மாய தேவதைய நெஞ்சிக்குள்ள ஒரு கோட்டை கட்டி வச்சே நம்மாய தேவதைக்கு இந்த கால ஃபிகர்கள் சில பணம் இருந்தா மயங்கும் ய தேவதையின் கண்ணை பார்த்த கடவுள் கூட இறங்கும் அன்பே என் ஆருயிரே என்னை மறவாதே கண்ணே என் கண்மணியே என்னை மறக்காதே தேவதையே நீ வாழ்கவே என் தேவதையே நீ வாழ்கவே தேவதையே நீ வாழ்கவே என் கண்மணியே நீ வாழ்கவே ஓகே சூப்பர் அந்த ஃபாரின்ல இருந்தா உங்களுக்கு வந்து நிறைய நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லுவீங்க இன்னமும் அந்த ரெஸ்பான்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கு பிரதர் நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்றாங்க ஆனா நான் பார்க்கிறது இல்ல பிரதர் பார்க்க முடியல எப்படி சொல்றதுனா ஒரே நேரத்துல நிறைய நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்றாங்கல அதனால நான் பார்க்க முடியல அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியல இந்த டைம்ல அதுதான் நீங்க ஞாபகம் பார்த்து நீங்க பாருங்க இந்த டைம்ல எல்லாருக்கும் ஒண்ணு சொல்லி விரும்புறேன் நிறைய பேர் கால் கால் பண்றீங்க வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுறீங்க உங்கள் உங்கள் மெசேஜ்லாம் பார்க்க முடியல நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணுறதுல உங்கள் மெசேஜை பார்க்க முடியல ரிப்ளை பண்ண முடியல பார்க்குறவங்களெலாம் நான் ரிப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அவங்களுக்கே தெரியும் எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ரொம்ப சாரி எல்லாருக்கும் ஒரு தோன்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கானா ஸ்டீஃபன்ட்ட வந்து நிறைய பணம் இருக்கு அதனால அவர் பெரிய ஸ்டுடியோ போய் அவரோட திறமையை கட்டி ஒரு சாங் பண்ணிட்டாரு முக்கியமாக அந்த ஒரு கார்லாம் பின்னாடி இருக்கும் அந்த கார்லாம் பார்த்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க நல்ல பெரிய பல்த்து கையாட்டிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டுலாம் நினைப்பாங்க ஓ பணம் இருந்தால் தான் முடியுமா அப்படின்ட்டு ஆனால் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்க என்னெல்லாம் அப் அண்ட் டவுன் சந்திச்சிங்க அப்படின்றத சொல்லுவோம் வாழ்க்கையை ரொம்ப கஷ்டம்தான் பிடிது எங்கள் அப்பா நாலு மணிக்கு இருந்து மாநகர மீன் மார்க்கெட்டில் போய் மீன் பாக்ஸ் தூக்குவார் அந்த மீன் பாக்ஸ் தூக்கிட்டு காலைல ஒரு ஒம்பது மணிக்கு வருவார் எங்கள் அம்மா வீட்டு வேலைக்கு போவாங்க அவ்வளோ கஷ்டத்தில் எங்களை படிக்க வச்சாங்க நானே தம்பி நான் காணாவுக்கு போவேன் காணாவுக்கு போனால் காசு ஏதாச்சும் கொடுப்பாங்க அந்த அதை எடுத்துன்னு வீட்டில் கொடுப்பேன் எங்கள் அம்மா என்னை காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கோசம் நகை அடம் பண்ண வச்சாங்க அப்போ சொன்னேம்மா வைக்கிறது தான் வைக்கிறேன் இந்த ஒரு பாட்டுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் சேர்த்து எனக்கு வச்சு கொடுமான்னு சொன்னேன் வச்சு கொடுத்தாங்க எங்கள் அம்மா பிளெஸ்ஸிங்கோட அந்த பாட்டை பண்ணேன் பெனட்டனன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் இல்லைன்னா நாங்கள் யாரும் தெரிஞ்சுருக்க மாட்டோம் அவர் தான் கானா ஃபீல்டில் இருக்கிற நிறைய பேர் உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்தினார் அவர் நல்ல ஒரு மனுஷன் அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் ஸ்டுடியோவில் போய் பண்ணோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணோம் அந்த கார்லாம் சும்மா பிரதர் ரோட்டில் நின்ன கார் சும்மா எடுத்து எடுத்து போட்டோம் இப்போ அம்மா என்ன சொன்னாங்க இப்போ எல்லாம் சந்தோஷப்படுறாங்க பிரதர் அம்மா அப்பா எல்லாருமே சந்தோஷப்படுறாங்க அவங்க சந்தோஷப்படும் போது நம்மளே சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்கும்போது ஓகே கானா ஸ்டீஃபனோட கோல்னா எதை சொல்லுவீங்க நம்ம அப்பா யாருக்கும் தெரியாமல் போயிட்டாரு நம்ம வந்து ஒரு சினி ஃபீல்டில் போய் பாட்டு பாடணும் அதுக்கப்புறம் நல் நிறைய கருத்தான விஷயங்கள்லாம் எடுத்து பாடணும் எல்லாருமே நல்லா காசுலாம் சம்பாதிக்கணும் ஒரு வீடு நம்மளுக்கு நான் லைஃப் செட்டில் ஆகணும் அவ்வளோதான் வேறு ஏதாவது யாருக்காச்சும் ஹெல்ப் பண்ணணும் கண்டிப்பாக சூப்பர் நம்மளை மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்க யாருக்காச்சும் ஹெல்ப் பண்ணணும் கஷ்டப்படணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இப்போ ஒரு டீம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க அப்படின்றதும் கேள்விப்பட்டோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணணும் ஆனால் சிங்கர்ஸ் யாராவது உங்களுக்கு கால் பண்ணி விஷ் பண்ணியிருக்காங்களா தம்பி உங்க சாங் வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கா தொடர்ந்தாக பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி யாருனா விஷ் பண்ணியிருக்காங்களா எங்கள் கானா ஃபீல்டில் இருக்கிற எல்லாம் நிறைய அண்ணனுங்க எனக்கு கால் பண்ணாங்க பாலச்சந்திரன் எத்தனை பிறவிகள் எடுத்து பாலச்சந்திரன் வினோத் அண்ணன் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க பிரதர் கானா ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க அவங்க சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவங்க வாயிலேருந்து வருதுன்னா உன் ஃபேன் ஆகிட்டு ஆகிடுறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஓகே அதான் நான் சொன்ன கான சாங்னா ஒரு மூணு நாலு சாங் தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதில் வந்து இந்த செல்லக்குட்டி சாங் இருக்குது செல்லம் உன்னை பார்க்க வேணாம் அந்த சாங் அது பாட முடியுமா பிரதர் எங்களுக்கு செல்லம் உன்னை பார்க்க வருவனான்னு ஸ்டெயிட்டா என்னை கண்டுக்காமல் போயிட்டா டிக்டாக்கு இன்ஸ்டாலையும் ஃபாலோ பண்ண ஒன்று நீ மதிக்க மாட்டுற என்ன கொடுக்காம ப்ரைஸு அதான் என் மனசு நீ ஜிமிக்கு கம்பல் நான் ஆட்டின் சிம்பல் ஏன் மழை வந்தா தண்ணி வரும் தண்ணில நெஞ்சா ஜென்னி வரும் அம்மா வாசிக்க நீலாம் தெரியாது செல்லம் ஊன் எனப்பு எனக்கு குறையாது ஓய் அம்மா வாசிக்க நீலாம் தெரியாது செல்லம் ஊன் எனப்பு எனக்கு குறையாது கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு பிரதர் அதான் எங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று அண்ட் இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இந்த ம
பெனட்டனன் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர்கிட்ட பாட்டு பண்ணிட்டு அவர் கால் பண்ணுங்க நம்ம மீடியாலே போட்டுடலாம் பாட்டு சொன்னாங்க மீடியாலே கண்டிப்பா திறமை இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஃபைனலா வந்து உங்களோட வாய்ஸ்ல வந்து இந்த ஸ்டார் வந்து எனக்கு டான்ஸ் பண்ணணும் என்னோட வாய்ஸ்ல ஒரு டான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஹீரோ இருக்கும் தல தளபதி தான் ஓகே ரெண்டு பேர்த்தையும் தவிர்த்துனா யாரும் சொல்லுவீங்க ரெண்டு பேர் இல்லாம இவருக்கு சிவகார்த்திகா நயன்தாரா விழுத்திருக்கீங்க கீர்த்தி சுரேஷ் முத கொண்டு இழுத்திருக்கீங்க ஏன் அவங்களுக்கு இந்த ரீசெண்டா ஹீரோயின்ஸ் தெரியலையா இல்ல மூணு பேர் வச்சது சும்மா பிரதர் சும்மா அவங்க மேடம் கிடம் பார்த்துனாங்கன்னா தப்பா தான் நினைச்சிருந்துருப்பாங்க தெரில பார்க்கறதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் நிறைய விஐபிங்கெல்லாம் அந்த சாங் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் சும்மா சும்மா லிரிக்ஸ் கோசம் சும்மா ஃபன்னு கோசம் எழுதுந்து யாரையும் காயப்படுத்தணுன்னுலாம் எழுதல யாரையும் தப்பாகவும் எழுதல யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காது இப்போ அம்மா அப்பா சாங் ரிலீஸ் ஆகி பயங்கரமாக போயிட்டுருக்கு ஸோ ஃபைனல் டச்சாக அம்மா அப்பா சாங் எங்களுக்காக அம்மா அப்பா இல்லைன்னா நம்ம யாருமே இல்லை அதுக்கோசம் தான் இந்த லைன்ஸு சும்மா எழுதுனேன் எல்லாரும் அந்த சாங் வாட்ச் பண்ணுங்க மனுஷன் எப்படி வந்தானே யாருக்குமே தெரிலங்க குரங்கு மனுஷன் ஆச்சுன்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க குரங்கு எப்படி வந்துச்சு யாருக்குமே தெரிலங்க ஆராய்ச்சி பண்ண ஸ்டீபன் சயின்டிஸ்ட் இல்லைங்க அப்பா அம்மா இல்லைனாக்கா நம்ம யாரும் இல்லைங்க இதுதான் உண்மைங்க அவங்க தெய்வங்க வாழுகின்ற தெய்வங்க அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா நீங்க இல்லை நான் கணானே பூமியில சும்மா முந்நூறு நாள் சுமந்து பெத்த தாயே ஊரத்தையே பால தந்தது நீ அப்பா கோவப்பட்டாலும் அந்த மாதிரி பாசம் அந்த பாசத்தில் போட மாட்டார் வேஷம் அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா நீங்க இல்லைனாக்கா நானே இல்லை அம்மா சூப்பர் பிரதர் செம்மையாக இருக்கு சாங்கு ஆனால் வந்து இந்த கும்பலாக சுத்துவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து செல்லக்குட்டி சாங் இந்த மாதிரி நல்லா கேஷுவலாக ஃப்ரீயாக பண்ணிட்டீங்க இன்னைக்கு சோசியல் மெசேஜ் எடுத்து சாங் பண்ணலான் இருக்கீங்க இருக்கு பிரதர் அதுக்குன்னு ஒரு டைம் வரும்போது கண்டிப்பாக பாடிடலாம் ஆனால் இருக்கு யாரையும் வச்சு செய்யறதுக்கு கண்டிப்பா பாட்டு கண்டிப்பா வரும் இப்போ மத்த காணம் சிங்கிஸ் பண்ண சாங்க நீங்க ட்ரை பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் ஓகேங்களா எங்களுக்கு மாட்டினா மட்டன் சாங்கும் வடச்சனை எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த சாங் எங்களுக்கு இந்த ரெண்டு சாங் பாடு பாட முடியுமா ஏ மாட்டுனா மட்டனே சிக்கனா கா சிக்கனே சிக்கும் ஆயிடுச்சு நான் டேப்பு வைங்கோ டக்குன்னு அது ரெண்டா பாதம் ரெண்டா சண்டை வந்தா சதரண்டா எல்போ சாட்டு வச்சா பாடி நமக்கு ஓதரண்டா கோச்சுக்குன்னு போவேன் நீ கோச்சா இல்லை உன்னை பார்த்து பயப்பட நான் பாச்சா இல்லை கோச்சுக்குன்னு போவேன் நீ கோச்சா இல்லை பார்த்ததும் பயப்பட நான் பாச்சா இல்லை ஏ கும்பல் இல்லை குரலு கொத்தா கொத்து போறேட்டா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு ஜான்சி நான் அவன் கூட்டு வரேட்டா சூப்பர் சூப்பர் பிரதர் கானா சாங் பற்றி ஒரு ஒரு சாங் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எங்களுக்கு அது மட்டும் ஃபைனல் சாங்கை முடிச்சுருக்கேன் ஏன்னா டே கூட்டு வந்து சாங் பாட விட்டுனே இருக்கிற அப்படின்னு நீங்கள் அங்கே திட்டத்து இங்கே வரைக்கும் எனக்கு கேட்குது ஸோ ஃபைனல் சாங் ஓகேங்களா ஓகே பிரதர் ஓகே பிரதர் ஆ சென்னைக்கு பெருமையே நம்ம காணாங்க ஸ்ரீபனை சாவில் பாடுறேன்னு சீப்பன் நினைக்க வாங்க சினிமா படத்துலையும் கானா பாட்டு வந்துருச்சு எல்லா டேரக்டருக்கும் பெருமையை தேடி தந்துடுச்சு சூப்பரப்பா ஹோட்டல் உள்ள சுத்த செய்வங்க எனக்கு சோறு போடும் காண தான் எனக்கு தெய்வங்க ஜிங்கிலி ஜிங்கிலி பாப்பா என் பாட்டை கேட்க வாப்பா என் நிலம ஒரு நாள் மாறும் காண ஸ்டீபன் சினிமாவும் இல்லை பாடும் சம சம பிரதர் அந்த தொடர்ச்சியாக நீங்கள் சாங்லாம் பண்ணணும் அதுவும் இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து வைரல் ஆகணும் அப்படின்னு எங்கள் ஆதன் தமிழ் சார்பாக உங்களுக்கு பெரிய பெரிய வாழ்த்துக்கள் நீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னா தாராளமாக சொல்லலாம் இவ்வளோ நாள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதே மாதிரி என்ன மாதிரி வளர்ற எல்லா கான கலைஞர்களுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஆதரவு இல்லாமல் யாருமே இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு வளர்ற நல்ல திறமசாலியான கானா பாடல்கள் எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க சிங்கரம் மட்டும் இருக்கணும் பிரதர் இல்லை ஆக்டர் ஆஃப் ஃபியூச்சரில் எதிர்பார்க்கலாமா படங்களில் அதெல்லாம் தெரில பிரதர் ஆனால் இருக்கு ஆசை இருக்கு உங்களுக்கு ஓகே கண்டிப்பாக இருக்கு அண்ட் ஃபியூச்சர் லைஃப் இன்னும் மென்மேலும் சக்ஸஸ் ஆகி மறுபடியும் ஒன் செகண்ட் எங்களோட டீமோட சார்பாக பெரிய ஒரு வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் சொல்லுங்களா சதிவரை உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு மில்லி டாட் ஆஃப் வைட் டேக் கேர் வித் கானாஸ்